So we're talking about our calling. Поэтому мы говорим о нашем призвании. And the importance of our calling. И о важности нашего призвания. Is that not only are we called to salvation? Что мы не только призваны к спасению. But each person who receives the call to salvation is then called to discipleship. That means that we go beyond receiving the free gift of salvation. As you know, we cannot earn our salvation. It's a free gift. Это свободный дар. Yeshua's blood. Ишуа, кровь Ишуа. Paid the price. Уплатила цену. For us to gain salvation. За нас и за то, чтобы мы обрели спасение. The law was given. Закон был дан. To help us understand. Для того, чтобы мы смогли понять. We cannot make ourselves acceptable to God. Мы не можем никак угодить Богу. We cannot do enough good works. Мы не сможем сделать достаточно добрых дел. Even if we're perfect human beings, даже если мы идеальное человеческое создание, it's not good enough. Этого недостаточно хорошо. Because the Bible says, так как Библия говорит, that by keeping the law we are not justified. Что соблюдением закона мы не оправдываемся. But rather by faith. In Yeshua, we are justified. Now that doesn't mean that we break the law. That's foolishness. And that's why we must become disciples. Yeshua didn't come to break the law. He didn't come to throw the law away. He came to fulfill the law. He came to show us how to live. The law is good. But the law drives us to Yeshua. Being driven to Yeshua is called discipleship. И наше приближение к Ишуа называется ученичеством. All of us who have been called to salvation все мы призваны к спасению and have received that call и принявшие это призвание are now called to discipleship. Теперь призваны к ученичеству. So it's very important поэтому это очень важно that we walk in this call. Чтобы мы жили в этом призвании the call to discipleship is a call to a transformed life. It includes bearing fruit and being pruned. Discipleship is God's call to each one of us to offer our life Отдать нашу жизнь. To offer our gifts. И отдать наши дары. Our talents. Таланты. Our abilities. Способности. To Him. Ему. As we respond to Yeshua. Когда мы отвечаем Иешуа. We learn to serve Him. Мы учимся служить Ему. And others. И другим. Through acts of service. Через деяния служения. Consider Romans chapter 8 where Paul is speaking to the believers in Rome. He said, to those who live their lives in Yeshua. There's no condemnation. This is the call to discipleship. Это призвание к ученичеству. To live in Christ. Жить во Христе. To put on Christ. Одеть, как бы одеть Христа на себя. Rick was talking about in the spirit. Как Рик говорил в духе. The Lord dropped a garment in his hand. Господь бросил на его руки одеяние. He said, Lord, what is this? 
И он говорит, Господь, что это? Это смирение. Иешуа был одет в смирение. Мы должны быть одеты в смирение. Библия говорит во второй главе филиппийцам, Equal with God, что он был равен Богу, but he came to the earth, и пришел на землю, because he knew that we couldn't become equal with God. Он знал, что мы не сможем стать равными Богу. On our own, сами по себе. So he came to earth. Поэтому он пришел на землю. The Apostle John says this. И апостол Иоанн говорит. The Word, слово, became flesh, стало плотью. And dwelt among us. И жила среди нас. And the reason he came to dwell among us. И причина по которой он пришел жить среди нас. Is so that we could become like him. Чтобы мы могли стать как он. He identified with us. Он стал такой как мы. So that we could identify with him. Чтобы мы могли стать такой как он. Or let's say it this way. Или другими словами. He took our identity. Он принял нас, как бы взял нас, облегся в нас, so чтобы мы могли, смогли облечься в Него. So Поэтому это наше призвание к ученичеству. Дух Святой производит жизнь Христа в нас. So that we can be pleasing to the Father. Чтобы мы смогли удовлетворить Отца. This is a primary change in the way we think. Это в основном перемена в том, как мы мыслим. Because salvation is a free gift. Поскольку спасение это бесплатный дар. And the love of God is freely given. И любовь Божья свободна в свободном доступе. But how many of you know that there's a difference between the love of God that's given and the favor and the blessing of God? God loves you just as you are. But His favor and His blessing is guaranteed to those who obey Him. His love is set upon you. In the same way I have five children. No matter what they do, They are still going to be my sons and daughters. Они все равно останутся моими сыновьями и дочерями. And I love them. Я люблю их. No matter what they do. Независимо от того, что они делают. I'm going to love them. Я буду их любить. It's a choice I've made. Это выбор, который я сделал. My love is not conditional. Моя любовь безусловна. God's love is not conditional. И Божья любовь безусловна. He made this choice for you. И он сделал этот выбор прежде, чем он создал небо и землю. Но также его благорасположение, благосклонность и благословение дана вам по мере того, как вы слушаетесь его. И это по одной причине. Если мой сын сделает что-то, чего я бы не хотел, чтобы он делал, я говорю, Эндрю, не делай этого. Эндрю делает то, что он хочет делать. И тогда мне надо будет его исправлять. Это не означает, что я его не люблю. Thing, Если он делает что-то неправильно, say, go, я не буду его подбирать. Эндрю, правильно направление, все в порядке. Сделай еще неправильно вещей, понаделывай. И я тебе помогу во всем этом. Not... Это не так. Этого бы не сделал хороший отец. And so when Andrew does what is right, поэтому когда Эндрю делает то, что верно, and he looks at me, он смотрит на меня, я улыбаюсь. 
I'm saying, I'm gonna help you do what is right. Я говорю, я тебе помогу сделать то, что правильно. And that's what we need to learn as disciples. Этому же следует и нам научиться как ученикам. Because when we're walking according to the Lord's way, поскольку мы ходим Божьими путями, His favor and His blessing will be upon us. Его благосклонность и благословение будет на нас. See, there's a very, very poor teaching. Существует очень такое недальновидное учение in some parts of the church today. в некоторой церкви в наше время, где говорится, что не, все равно, что ты делаешь. Все равно. Потому что Бог тебя любит. Будь верующим, делай все, что хочешь. Это неправда. Это не ученичество. Ученичество требует от нас определенного стиля жизни. И ученичество приводит нас к жизни в любви к Иешуа. И исходя из этой мотивации любви к Иешуа, мы выбираем то, что выбирает Он. И я бы сказал кратко, That there is no uh, reason for us. Что нет никакой причины. As disciples. Для нас как для учеников. To primarily focus on whether or not somebody else is living the way they should be living. Первоначально фокусироваться на том, живет ли другой человек человек так, как он должен жить. But to focus on whether or not. We are living the way we should be living. Но фокусироваться на том, живем ли мы так, как мы должны жить. You know that Holy Spirit number two. Знаете, что Дух Святой номер два. Where you're the Holy Spirit for everybody else. Это когда вы становитесь Духом Святым для окружающих. You shouldn't be doing that. Ты не делай этого. You shouldn't be doing that. А ты это не делай. You shouldn't be doing that. Ты не должен этого делать. You shouldn't be doing that. Ты не делай этого. We need to remember as disciples. Мы как ученики должны помнить. That when we're pointing at somebody else. Когда мы указываем на кого-то. There are three pointing back at me. То три обратно на меня указывают. I want to know. Я хочу знать. What the Father, что отец, what the Son, сын, and what the Holy Spirit и Дух Святой is saying to me, скажет мне, instead of what I'm saying to everybody else, а вместо того, что я скажу окружающим, I'm talking about discipleship. Я говорю об ученичестве. My best encouragement to another person, мое самое лучшее наставление для другого человека, who is in love with Yeshua, который любит Иешуа, is to be Living a life that is in love with Yeshua. Чтобы он жил жизнью любви к Иешуа. Instead of pointing my fingers at everybody else. Вместо того, чтобы указывать пальцами на других людей. This doesn't encourage other people to live a life in love with Yeshua. Это не пощает людей к жизни в любви к Иешуа. What encourages a life in love with Yeshua? Но что на самом деле пощает других людей? Когда я горю настолько ярко, я настолько люблю его, что когда люди приходят ко мне, то они просто не могут удержать себя от того, чтобы больше в него влюбиться. Вот что на самом деле поощряет жизнь ученичества. Когда я делаю то, что я должен делать. Когда я убираю туалеты, я не делаю это из-за того, что мне надо чистить туалеты. Do it as under the Lord. Но я делаю это из-за того, что я это делаю как для Господа. That's what the Bible says. Вот что говорит Библия. Whatever you do. Все, что вы делаете. Whether it's speaking. Будь это разговор. Or an action. Или действие. Do everything you do. Делайте все, что вы делаете. As under the Lord. Как для Господа. And not unto men. А не для человека. 
When we do everything we do, когда мы все делаем так, as under the Lord, как для Господа, that's discipleship. Это ученичество. Lord, what do you want me to do? Господь, что ты хочешь, чтобы я сделал in this situation? В этой ситуации. What do you want me to say? Что ты хочешь, чтобы я сказал? How do you want me to act? Что ты хочешь, чтобы я сделал? Not who do you want me to point the finger at? А не на кого же мне следующий палец показать? This doesn't help. Это не поможет. What helps is God. Но поможет Бог. How do you want me to live my life? Как ты хочешь, чтобы я жил свою жизнь? And in living my life to please you. Так чтобы это принесло тебе удовольствие. How can I encourage another believer? Как я могу ободрять других верующих? To live their life to please you. Чтобы они жили и тоже удовлетворяли тебя. Now let me just quickly say. И что я могу еще добавить? That we know according to the word of God. Мы знаем из слова Божьего that there is a place for correction что существует место исправления наказания leaders pastors teachers лидеры пастора учителя apostles апостолы, prophets, пророки they're given что дано им for the purpose для цели of bringing unity in the faith для единства для того чтобы привести к единству в вере which includes instruction что включает в себя научение Учение, наставление, исправление для верующих. Это по-библейски. Я говорю о моем призвании к ученичеству. Твоем, вашем призвании к ученичеству. И быть друг другу братьями и сестрами and encouraging one another и ободрять друг друга to walk in love with Yeshua жить в любви к Иешуа in all that we do во всем что мы делаем you know even in that relationship и даже в таких отношениях there is a place существует место that God brings us into humility существуют такие места когда Бог приводит нас к смирению that comes out of love которая исходит из любви. Это не суд. Это не указание пальцем. Wrong, wrong, И не говорит, ты поступаешь неправильно, ты думаешь неправильно, ты говоришь неправильно. Но это исходит из любви. Это одна из самых моих больших радостей в отношении моих старших детей. Моему сыну Эндрю будет 23 года. Моя дочь Элизабет, которая со мной почти 21. Другая дочь Лорен She'll be turning 19. And another daughter, Micah, who will be turning 17. And I have a little son, Michael is five. Michael, которому пять лет. That's a whole, he's a whole other story. Он, это еще одна целая история. But my greatest joy as a father is when I hear my sons and my daughters когда я слышу, что мои сыны, мои дочери ободряют друг друга служить Господу. И иногда я слышу, как они разговаривают друг с другом, говорят, я не думаю, что тебе это следует делать. Но это не похоже на то, что они указывают пальцем. Это смирение. Потому что они знают, что они любят друг друга. Поскольку они знают, что любят друг друга. И здесь я такое небольшое отступление сделаю. This is, this is Это будет другая тема. Но я хочу это сказать. Чтобы всем дать надежду. You can have a godly family. У вас может быть набожная семья. You can have brothers and sisters who love one another. У вас могут быть братья и сестры, которые любят друг друга. And who encourage one another in God. И которые ободряют друг друга в Боге. I'm not telling you that my family is perfect. Я не говорю о том, что моя семья идеальна. I'm telling you that my children love each other. Я говорю, что мои дети любят друг друга. I'm telling you that my daughters respect their older brother. И мои дочери уважают старшего брата. And I'm telling you that my my older son loves and treats his younger sisters 
in a godly way. И что мой старший сын обращается со своими младшими сестрами набожно. Our home is not a typical home. Наш дом не типичный дом. Where the teenagers hate each other. Когда тинейджеры ненавидят друг друга. And talk evil to each other. И плохо говорят друг с другом. That's not the way Christ intends a home. Не такой дом хочет Христос. And we have worked hard to train them. И мы очень много усилий приложили к тому, чтобы так их вырастить. Чтобы любили друг друга. И они так и делают. Они не идеальны. Я не говорю, что они всегда говорят очень по-доброму друг с другом. И я говорю, что они просят друг друга прощения. И так как именно это, этим занимается ученичество. И мы с женой являемся примером этому. Как отец, было очень много раз, когда я шел к своей жене или к своим детям перед остальными членами семьи и говорил, я был неправ. Можешь ли ты простить меня? И можешь ли ты помолиться обо мне? Я хочу это сказать отцам здесь. It's not only okay to repent. Что это не только нормально каяться. When you sin. Когда ты ты согрешаешь. It's important to repent when you sin. Важно каяться, когда ты согрешаешь. And the enemy tries to make us think as mothers and fathers. И враг пытается сделать так, чтобы мы как отцы или матери думали. If we repent. Если мы покаемся. That people will think less of us то тогда люди, мы уменьшимся в глазах людей. Actually, когда на самом деле мы увеличимся в их they, глазах. They Они будут больше доверять нам. We're being, we're being поскольку мы честны. Истинны. <laughs> мы являемся учениками. Ученики должны производить новых учеников. Они должны учиться и учить своим поведением. И когда мы видим, что наши дети растут в этом. И самая важная школа ученичества, в которой я учу, это моя семья. Это мой дом. Это не значит, что вы менее важны. Это не значит, что вы менее важны. Просто значит, что это моя самая первая территория влияния. И в чем будет разница, если я проеду по всему миру? В каждой стране, в каждой школе буду учить ученичество. В то время как моя семья будет распадаться. То насколько будет это глупо. Это чрезвычайно глупо. Но если моя, моя семья в порядке. Little, и Бог доверяет мне в малом. То тогда я могу переходить на новые уровни. Тоже и в отношении нашего призвания. Мы призваны к спасению. Вы помните историю Ишуа, которая есть в каждом Евангелии, в той либо другой форме. Евангелие от Луки. Я просто открою это очень быстро, Лука, 19 глава. Иешуа рассказывает историю о десяти слугах. And he he says that you know there was a king who had a kingdom. А был был царь с царством. 
And he went away. И он ушел. And the servants decided they didn't want the king to rule over them. И слуги решили, что царь не будет над ними править. And, and he came back. Он возвращается назад. To, to find out what have you done with what I've given you. Чтобы увидеть, что же вы сделали с тем, что я вам дал. And 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 so you know the story. Поэтому вы знаете эту историю. That the servant who took what he was given. Слуги взяли то, что он им дал. And 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 didn't use it well. И не использовали это правильно. Had, И даже то, что было, у него было забрано. И было отдано тому, кто хорошо воспользовался, использовал то, что у него было. Я верю, что это принцип Царства Божьем. Я также думаю, что Бог не только праведен, но Он еще и умен. Hello? I believe not only is God righteous, I believe He's smart. Я верю, Бог не только праведный, Он еще и умный. If, if I am smart, Если я умный, and I have three people that are working with me, и три человека работают у меня, and, and I give each one of them a tool, Каждому я даю инструмент, по инструменту. Один человек ничего не делает с этим инструментом, ничего не производит. Второй человек использует свой инструмент и много работы делает. Что я сделаю? Заберу инструмент у первого, отдам второму. Потому что он трудится. Well, I believe Yeshua told this story for a reason. Я думаю, что Иешуа по причине какой-то сказал эту историю. As disciples, it takes hard work. Как для учеников нам нужно трудиться. The love of God is free. Любовь Божья она свободна, бесплатна. Hard work is hard work. А тяжелая работа это тяжелая работа. Work hard. Работай усердно. Work hard. Работай усердно. Hello. Are, are you getting this? Are you getting this? We're thinking. You're thinking. <laughs> Work hard. In other words, take what the Lord has given you and use it with everything you've got. И то есть возьми все, что дал тебе Бог, и используй со всеми своими силами. Now remember. И помни. In Christ. Во Христе. You can work hard. Ты можешь усердно трудиться. Without condemnation. Без осуждения. When you're called to salvation, когда ты призван к спасению, and you become convinced of his love, и ты уверен в его любви, when he says work hard, когда он говорит усердно трудись, you're not going to say, don't you love me anymore, God? То вы не будете говорить, Бог, неужели ты меня больше не любишь? You told me to work hard. Ты мне сказал тяжело работать. You don't love me anymore. Ты больше меня не любишь. No. Нет. When we understand our call to salvation, когда мы понимаем наше призвание к спасению, we're increasingly becoming convinced of His love. И постоянно мы убеждаемся в Его любви. For God so loved the world, поскольку Бог так возлюбил мир, that He gave His only Son, что отдал своего сына единственного, that whoever believes on Him, чтобы всякий, кто в него поверит, would not perish, не погиб, but have eternal life. Но имел вечную жизнь. Right? Would not Perish. Не погиб бы. See, we get into circumstances and situations where we're working hard. И мы попадаем в ситуации, когда мы усердно трудимся. And we look around us. И мы оглядываемся вокруг. And it's difficult. И это трудно. It's not easy. Это нелегко. And we think, I want to give up. И мы думаем, ой, все, я сдаюсь. Anybody ever feel that way? Было ли когда-то такое у вас? I want to give up. Я хочу сдаться. Как ученик, мы говорим нет этой, этой капитуляции. Поскольку мы учимся мыслить как Мессия. Враг приходит и говорит, это трудно, сдайся. А мы говорим, да, это трудно, но я не сдамся. I'm never giving up. 
Я никогда не сдамся. See, this is the reality of the life of Christ in us. Вот это реальность жизни Христа в нас. Paul says it this way. Павел это так говорил. We're perplexed. Мы в недоумении. We don't know what to do. Мы не знаем, что делать. But we keep on going. Но мы продолжаем идти. We're crushed. Мы разрушены, сокрушены. We're pressed down. Мы угнетены. But we get back up. Но мы снова поднимемся. Right? Because we have this thing inside of us as a disciple. Поскольку внутри нас есть вот эта маленькая штучка, как ученика. Yeshua said, I will never leave you. И Иешуа сказал, я никогда не оставлю вас. I will never forsake you. И никогда не забуду вас. We never give up. И мы никогда не сдаемся. Because his promise is true. Потому что его обетование истина. Sometimes we feel like he's left. Иногда мы чувствуем так, как будто он оставил. Just remember this. Помните только одно. Any time you feel like he left. Каждый раз, когда вы чувствуете, что он оставил. That's a lie. Это ложь. Any time you feel like раз, he left, оставил, that's a lie. He promised. Обещал, I will never leave you. I will never forsake you. It's a covenant promise. And he will never break it. И он никогда не нарушит его. So И иногда мы, нам надо говорить. God, I feel like you've left me. О Бог, я чувствую, как будто ты оставил меня. But I know your promise is true. Но я знаю, что твое обетование истина. Even though I feel like you left. И даже если я чувствую так себя, как будто ты оставил. I believe you are here. Я верю, что ты здесь. And I'm going to live like you are here. Я буду жить так, как будто ты здесь. And I'm going to think like you are here. Я буду думать так, как ты здесь. What happens in those moments? Что происходит в такой момент? The same God. Тот же Бог. Who said to Moses? Который сказал Моисею. You go talk to Pharaoh. Иди поговори с фараоном. I'm going to be with you. Я буду с тобой. You go stand on the banks of the sea. Иди и стой на берегу моря. I'm going to be with you. Я буду с тобой. Psalm 77 says this. В 76-м псалме говорится. And I'm paraphrasing. Before the children of Israel crossed through the sea. Прежде чем Израиль пересек море. God saw their footprints under the water. <laughs> Бог уже оставил отпечатки от их ног под водой. Hello? Before the children of Israel crossed the sea. Прежде чем Израиль пересек море. God saw their footprints under the water. Бог уже оставил отпечатки от ног под водой. There was a pathway. Там был путь. Under the water. Под водой. That God knew was there. И Бог знал, что он там есть. Before they took it. Прежде чем они еще шли туда. Opened, прежде чем воды открылись. Был подготовлен путь уже. Says, И это же происходит, когда ученик говорит. Ты обещал. Я верю, что это правда. Ты никогда меня не оставишь. Это ложь. Хочет меня убедить в том, что ты оставил меня. Но ведь ты со мной. Так же, как ты был с Даниилом. В Варву. Был ли лев реален? Да, лев был реальным. Но Бог закрыл его пасть. Интересно, что Даниил думал в тот момент? Бог, со мной ли Бог? Да, представьте себе. Вас, вас бросают в яму с голодными львами. 
But God didn't leave Daniel. Но Бог не оставляет Даниила. He was there with him. И он находится вместе с ним там. And he will be with you. И он будет вместе с вами. In any circumstance and every situation. В любых обстоятельствах, в любой ситуации. Father, I pray right now. Отец, я молюсь сейчас. As we have received not only the call to salvation, поскольку мы приняли не только призвание к спасению, but the call to discipleship. И призное призвание к ученичеству. We can trust that you will be with us. Мы верим, что ты будешь вместе с нами. I pray for anyone in this room. Я молюсь за каждого в этой комнате. Who for any reason? Которая по какой-то причине. Has been doubting. Сомневается. Whether or not you're with them. Находишься ли ты с ними или нет? Whether or not you will be faithful. Будешь ли ты верным? Whether or not, oh God, that you will make a way for them. И приготовишь ли ты путь для них? God, I thank you right now. Господь, я благодарю тебя сейчас. That you will make it real. Чтобы ты сделал это реальным. That you have not left. Что ты не ушел. And that you will make a way. И что ты приготовишь путь. If you're in a circumstance or a situation right now. Если вы в обстоятельствах или ситуации сейчас, когда вы спрашиваете, приготовит ли Бог путь, просто скажите, мне нужно увидеть твой путь, Господь. Так ту дорогу, тот путь, который, о которой никто не знал. Путь, который только может видеть Бог. Господь, покажи мне тот путь, который только ты можешь видеть. Я призван к ученичеству. Я призван к тому, чтобы это делать. Что не только меня привлечет к Иешуа поближе, но также я буду думать, как он. И у меня будет такая же реакция, как у него. В каждой ситуации. Поэтому, Господь, сегодня я обновляю, обновляю свое, свой призыв к ученичеству, чтобы служить Тебе, любить Тебя, слушаться от Тебя и знать, что Ты со мной во имя Ишуа. Аминь.